Скъпи приятели, днес 11 декември е последният ден, в който може да получите новата ми книга 50 невероятни загадки, подписана лично от мен. За целта трябва да поръчате до 23.59 от сайта на Озон. Линкче към нея има долу в описанието. Ако ли пък не е, вече е налична по книжарниците. Благодаря на всеки един от вас, който се поръча и ме подкрепи. Хай сега обаче да продължаваме с класацията. Ако сте цъкнали на това видео, то и вие като мен обичате да пътувате и да преживявате нови и странни места. Аз лично съм на мнение, че светът трябва да се обиколи. Ако не целият, то колкото можем повече. Все пак обаче има някои локации, които е добре да избягваме по една или друга причина, въпреки че любопитството ни тегли към тях. Аз съм Слави и днес ще ви представя 12 от най-опасните туристически дестинации, които е добре да избягвате. Ако искате постоянно да пътуваме заедно, то може да се абонирате за канала. Безплатно е и ще получавате по минимум две видеа всяка седмица. Пък и ако притиснете към банката така по-силно, тя ще ви известява за тях. Промокодовете за пестена на пари от сайтовете, както винаги са изписани тук и тук, а ако случайно ви се четат за най-големите мистерии, свързани с България, света или пък с Вселената, може да вземете някои от книгите ни. Линкчета към тях оставям долу в описанието. Благодаря ви! Днес ви питам, коя е най-желаната дестинация, която искате да посетите възможно най-скоро? Стягате куфарите и тръгвате, дете се вика. Пишете ми долу в коментарите и дано да не се окаже една от точките в днешното видео. Езикът на трола Може би сте срещали тази гледка все някъде в нета и то заслужено. Това е определено като едно от най-красивите места в Норвегия. Тролтунга, или както се превежда, езикът на трола е хоризонтална скала, която е издадена напред и виси на 400 метра на тезерото Рингендал Сватнет. Достигането до нея обаче е описано като нещо ужасно трудно. То отнема 10 часов планински преход с елементи на катерене и то само в едната посока. Въпреки това, хиляди хора всяка година се качват там през летните месеци от юли до септември. Толкова много хора обаче винаги е предпоставка за инциденти. Така през 2015 година жена се подхлъзва и пада в пропаста. Сами виждате за колко оголена скала става въпрос. Пустинята Данакил – място без живот дори и в най-екстремните места на планетата, все има някоя друга бактерия, която процъфтява и можем да кажем, че има живот. Това обаче не въжи за пустинята Данакил в Етиопия, защото там природата не дава шанс на нито един организъм. Приказна като рая, но и опасна като ада. Така я описват хората. Аз обаче със радост бих я посетил, но за съжаление достъпът до там е силно ограничен, и контролиран по няколко причини. Първо, цялата местност се намира точно върху кратера на вулкан, който бълва токсични газове нон-стоп. Второ, Данакил е едно от най-горещите места на света, намиращо се на 120 метра под морското равнище. Там температурите редовно минават 50 градуса по Целзий и в някои по-редки случаи достига до цели 60. Отделно е толкова сухо, че въздухът измуква влагата от очите и устните за минути. Ето един интересен факт. Именно тук са открити останки на първия астралопитек Кръстен Люси. Направо не е за вярване, че в тези условия се е зародила човешката раса. Пък и преди толкова години, може би мястото е било по-гостоприемно. Рио де Жанейро най-опасният град на планетата. Исках малко да поразнообразя днешното видео, затова седнах и написах в Google най-опасният град в света. Познайте кое име оглавяваше повечето класации. Рио де Жанейро. Оказва се, че златните плажове и цветните карнавали са само хубавата част от града. Там всеки ден са регистрирани, забележете, над 700 престрелки с десетки убити. Повтарям, 
всеки ден. Дори и често навлизащата в кварталите армия не може да овладее престъпността в този бразилски мегаполис. Още с пристигането си, туристите там се предупреждават да не посещават някои квартали и никога да не излизат да се разхождат по улиците с ценности и дори с паспортите си, само с цветни копия на тях. Местни хора се шегуват, че Рио е единственият град в света, където се молиш да оцелееш, когато тръгваш за работа. Естествено, това не пречи всяка година да се посещава от стотици хиляди туристи, които искат да видят Копа Кабана или пък разтворилата ръце статуя на Христос. Има ли хора сред гледащите, които са посещавали Бразилия? Ако да, пишете ми в коментарите дали наистина е така. На мен чак ми се очутя да ходя. Национален парк Мадиди. Неизучените опасности. Несъмнено едно от най-красивите и все още недокоснати от хората места е национален парк Мадиди в Боливия. Но защо хората избягват да го посещават? Всъщност причините за това са няколко, но нека ви споделя един факт. Преди около 2-3 години беше обявен за най-биоразнообразното местенце в целия свят. Предполага се, че в дълбоките джунгли там все още има растителни и животински видове, които изобщо не познаваме. Именно поради тази причина, Мадиди е известен с най-агресивната и отровна флора, от което и да е място в света. Ако отидете там без водач, дори кратък преход през неотъпканите пътеки може да се окаже фатален, тъй като по пътя си ще докоснете всякакви растения, които са токсични за хората. И най-лекото с което ще се разминете е обрив. Дори едно леко порязване може да е опасно, тъй като има десетки тропически паразити, които дебнат от всякъде. Пък и самия факт, че се намира в нестабилна държава като Боливия, също може да ви откаже. Но все пак, ако стигнете до него, задължително използвайте услугите на професионална компания. Екзотичните плажове в северната територия тук може леко да се пообъркате, тъй като плажове в едно изречение с северна територия не звучи много привлекателно. Но вижте за каква красота става въпрос. Тези райски местенца са в Австралия и реално един от щатите им се казва непоетичното северна територия. Там нещата са обърнати. На север е по-топло, докато на юг по-студено. Макар и толкова приказни, нито един от тези океански брегове не се препоръчват за семейна почивка. Сигурно се питате защо. Ами причините са много. Нападени от акули, отровни змии, медузи, които те убиват за секунди, а и да не забравяме соленоводните крокодили. Общо взето всичко, което може да те погуби на един плаж, е там. Затова туристите им се любуват от лодки или от брега и природата успешно успява да ги опази от нас тези места, поне за сега. Руската долина на смъртта Почти всеки континент си има местност, която е известна с прякора долината на смъртта. Най-познатата естествено е тази в Америка, но не ще ви разкажа за руската, която е дори по-опасна. Местността Кроноцки в Камчатка е територия на много парадокси. Вулканични изригвания, лава и врящи гейзери, премесени обаче с след, снегове и студено време. В тази долина се носи пласт от ровен газ, който излиза от пукнатините и застига животни, дръзнали да търсят храна в тези пустинни условия. През първите години на проучването са били преброени над 200 трупа на животинки, и за малко няколко члена на експедицията също да умрат заради натравяне с невидим газ. Тъй като е естествена падина, газът се натрупва и когато хората разберат, че са в опасната зона, може да е вече прекалено късно. Това обаче изобщо не пречи на хиляди смели туристи, които се спускат там всяка пролет, когато ледовете отстъпват. Ето отново неусетно сме в средата на видеото. Ако всичко тук ви е допаднало, може да оставите по един палец нагоре в подкреп. Хайде обаче да продължаваме, че следват някои още по-екстремни места. 
Синабунг – опасност от изригващи вулкани. Местенцата около вулкана Синабунг са едни от най-живописните в Индонезия, особено ако на фон застане тази огнедишаща планина. Всичко обаче се променя през 2010 година, когато вулканът внезапно се активизира и избухва. Десетки хиляди човека останаха без домове и от тогава планината не спира да разтърсва района. Въпреки огромната опасност, много семейства се завръщат в къщите си, защото просто няма къде да отидат. Хиляди туристи отиват там, за да преживеят мощта на изригващия вулкан, но през 2014 бяха хванати на подготвени от среднощен взрив, който взе живота на 12 души. Тогава властите обявиха, че в радиус от 7 км е доста опасно да се живее. Напоследък вулканите в Индонезия се активизираха и има предупреждение от правителството да се избягват местата около тях, защото в случай на изригване често няма време за реакция. Най-опасният храм в Китай Знам, че съчетанието храм и опасен е малко странно, но изчакайте, само след малко ще разберете за какво и да реч. Храмът в Аджиншан е разположен на два съседни върха с височина от 2570 метра, които освен всичко са свързани с мост помежду си. Стигането до Будийския манастир си е доста предизвикателно, макар да има уж обезопасени стъпала, които между другото са 8000 на брой. Толкова високо в планината, вятърът мени посоката си мигновенно, пък и много често маршрутът се оказва обгърнат в облаци. Естествено, най-голямата атракция на двойката храмове е мостът, който ги свързва. Препоръчва се преминаването му да е само в спокойно време, защото вятърът е способен да събори с лекота възрастен човек. Една от мистериите е, че никой не знае кога точно е построен този храм. Някои смятат, че това е станало около 600-та година. Пътеката на смъртта Ако искате сериозно да предизвикате себе си, то мястото за вас е пътеката на смъртта. Този екстремен път взима над 100 жертви всяка година и въпреки това хиляди смелчаци продължават да го използват. Разположен е по отвесна скала на височина от 400 метра и единственото обезопасяване са въжета, към които може да се закачите. Работници постоянно подменят дъски и клинове, като се опитват да я направят по-безопасна, но сами виждате, че това е невъзможно. Най-интересно става, когато се засекат две групи, които трябва да се разминат някакси. Тогава по-смелите се прехвърлят от външната страна. Може би вече се чудите за какво е направена и каква е крайната дестинация. Ами, ето я! Това е храм на един от върховете на планина Хуашан, който е на 2160 метра над морска височина. В пиковите моменти по време на празници, посещаемостта е 10 000 човека на ден. Ами, освен да пожелая успех в разминаването. Сега, искам да бъдете напълно честни долу в коментарите, защото правя проучване. Вие бихте ли се пуснали по тази пътек? Аз лично да. Връх Вашингтон – най-лошото време в света. Пренасяме се в Съединените щати, където едно не чак толкова високо място се характеризира с ужасно време през по-голямата част от годината. Връх Вашингтон се намира в Нью Хемпшир и е висок само 1917 метра, но почти през цялата година има или снегова лежи, или екстремно ниски температури, или по-силни от ураганни ветрове. Всъщност там е измерен и рекорд – вятър със скорост от 372 км в час. Само торнадо е по-бързо от това. Въпреки това, много смелчаци се пробват да устоят на природните стихии и се борят с рекордните ветрове. Може би за това до момента там са регистрирани над 150 жертви, но все пак интереса не намаля. Затова достъпът до върха е позволен, само когато метеорологичните условия го позволяват.
Гробището на гмуркачите. Има ли запалени гмуркачи сред вас? На мен лично винаги ми е било интересно и съм искал да пробвам, но след като попаднах на тази дестинация, нещо започна да се отказвам. Става въпрос за така известната синя дупка в Египет. Това всъщност е вертикална пещера, разположена край бреговете на Червено море и е известна като Еверест за гмуркачите. Дълбока е цели 130 метра, а широчината е 50 метра. Но истинското предизвикателство е 250 метровият хоризонтален тунел, известен като Арката, чийто изход излиза в пукнатина наблизо. Тя има разклонение, което свързва пещерата с открито море. По дъното все още има тела на загинали гмуркачи и тяхната екипировка. Те са оставени там, защото близките им казват, че обожавали морето. Най-вероятната причина за смъртта е така нареченото азотно опиянение. При голяма дълбочина този елемент навлиза в кръвообращението на човек и предизвиква халюцинации и уфория, а след това липса на контрол върху тялото. Така изпадат в кома и остават там завинаги. Най-опасният път на планетата Следващия път, когато пътувате по някой по-тесен път и жена ви кресне, ами сега, как ще се разминем? Покажете и това видео. На вашите екрани е считания за най-опасен път в целия свят, който всяка година взима около 100 жертви. Та ето там вече разминаването е предизвикателство. Вижте само кадрите от Top Gear, които преди години направиха филм по темата. На места пътят е широк само около 3 метра, като от едната му страна има 600 метрова отвесна пропаст. Рейсовете едва минават и има много случаи, в които нещата се объркват и макар десетки помагачи, всичко свършва в дерето с много жертви. Еднолентовият път е дълъг цели 70 км и все още си остава най-прекия път от Лапас до амазонската част на страната. Теснотията обаче е само един от проблемите. Там всеки ден вали, образуват се кални ями, мъгли, падащи камъни, а бе, не напразно е известен като пътя на смъртта. Сега, напишете ми три дестинации, които въпреки опасностите на 100% ще искате да пробвате. Щом сте стигнали до тук, то видеото ви е харесало. Давайте сега по един палец нагоре в подкрепа. Може да се абонирате супер лесно и безплатно за канала. Е, от тук горе. И маркирайте един път към банката, за да ви известява, когато кача нещо ново. Случайно имате още свободно време, което бихте искали да прекарате, научавайки нови интересни неща ли? Окей. Okay. Цъкайте на някои от ето тези двете видеа тук. Със сигурно ще ви харесат. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!